ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாசி பருப்பு வெள்ளம் வச்சு ரொம்பவே டேஸ்டான சாஃப்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பாசி பருப்பு வச்சு ரொம்பவே சாஃப்டான டேஸ்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பாசி பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் பாசி பருப்பு நல்லா வாசனை வரணும் வாசனை வந்து லயசாக நிறம் மாறணும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் பாசி பருப்பு இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு பாருங்கள் நிறமும் மாறிடுச்சு நல்லா வாசனையும் வருது இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேனை கீழே இறக்கிக்கலாம் இதை நான் வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுக்கிறேன் நல்லா ஆறணும் வறுத்து வச்ச பாசி பருப்பு இப்போ நல்லாவே ஆறிடுச்சிங்க இப்போ நல்லா சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா இதை மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணணும் நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி விட்டுக்கிறேன் நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக இருக்கணும் இதுலேயே நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து வெள்ளம் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு கப்பு பாசி பருப்புக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இனிப்பு கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப்பு பாசி பருப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நான் முக்கால் கப்பு தான் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் பொடிச்சு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் பருப்போடு இதையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்ச பாசி பருப்போடு நான் வெள்ளம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க பாருங்கள் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி தான் இருக்கும் இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுக்கலாம் இதோட நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒரு கப்பு பாசி பருப்பு எடுத்ததுனால நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நான் இதில் சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கால் கப்பு பால் சேர்த்துக்கலாம் இதை கட்டிலாம் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டேங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா பால்லாம் எதுவும் சேர்க்கலை இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும் நமக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் நான் பேன் வச்சுருக்கேங்க ஏற்கனவே பாசி பருப்பு வருது அந்த பேன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கால் கப் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நெய் இப்போ நல்லாவே உருகிடுச்சிங்க நெய் உருகின உடனே நீங்கள் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க நம்ம கலந்து வச்சு அந்த லிக்விட அதில் ஊற்றி விட்டுக்கலாம் ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா சுருண்டு இறுகி வரும் அது வரைக்கும் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷமாக கலந்து விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் நல்லா இறுகி வந்துருச்சு நம்ம ஊற்றின நெய் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் உறிஞ்சிடுச்சு சுத்தமாக நெய் ஊற்றுனதே தெரியல இந்த அளவுக்கு நல்லா இறுகி வரணும் இது இறுகி வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் ரெடியாக நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நெய் இல்லைனா எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிரட்டி பிரட்டி விட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இந்த ஸ்வீட் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லாவே இறுகி வந்துருச்சு பாருங்கள் நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுடுறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுருக்கிறேன் அதனால் சட்டுன்னு நம்ம மாற்றி விட்டுக்கலாம் மாற்றிட்டு லெவல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் லெவல் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ பொடியாக நறுக்குன்னா முந்திரி பருப்பை இதிலே நம்ம லைசாக தூவி விட்டுடலாம் சூடாக இருக்கும்போதே தூவிட்டு நம்ம அழுத்தி விட்டுட்டோம்னா அதோடு சேர்ந்து ஓட்டிக்கும் இல்லைனா தனித்தனியாக வந்துடும் நீங்கள் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா எது வேணுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நெய் தடவுன ஸ்பூன் வச்சு அழுத்தி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்வீட் நல்லா ஆறணுங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கட் பண்ண முடியும் அதனால் நல்லா ஆற விட்டுடலாம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நைஃப் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இறங்கிடும் நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இறங்குது மறுபடியும் ஒரு முறை இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு எடுத்தோம்னா நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்ன ஷேப் வேணும்னாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஷேப் என்ன சைஸ் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம்தான் கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாத்தையும் நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அப்படியே வாயில் வச்ச உடனே கரையும் பீஸ்லாம் பாருங்கள் நல்லா அழகாக கட் பண்ண வந்தது இது மாதிரி நீங்கள் ஆற விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பாசி பருப்பு வெள்ளம் வச்சு இந்த ஸ்வீட் ரெசிபியை செஞ்சிட்டோம் வெள்ளம் நம்ம
ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பாசி பருப்பு வெள்ளம் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்